他是二零一九年金马奖的最佳剧情长片，然后他在二零二一年将代表台湾去角逐奥斯卡的最佳外语片，他就是《阳光普照》。这个世界最公平的是太阳，二十四小时从不间断，明亮温暖，阳光普照。啊，欢迎骆师傅，大家好。对，《阳光普照》这部电影很长，有两个半钟头，里面讲太多太多讯息了，而且人物众多。对对，但是我们第一个要先问的是，《阳光普照》它是什么星座、啊？ OK， 阳光，阳<笑>光普照讲什么的？对，阳光普照这个电影，它其实就是非常明显的，就是在讨论亲子关系，亲子关系。对，所以绝对就是巨蟹座去。独占鳌头的一个部分。那虽然说它里面还有很多的用天蝎或者是白羊这种暴力，或者是犯罪，或者是地下帮派，或者是高利贷，或者是呃诈骗集团 ，anyway， 有这些的这个包装，但其实它的主题一直环绕在亲情的部分。所以其实我会就直接会把它认为它是一个巨蟹座型的电影。这一集讲得很快耶，巨蟹座。是啊，就是。其实从头到尾真的就是在讲家庭关系嘛，对对,对、嗯，就是很很没有悬念啦，对，就是很清楚。<笑>好，电影的星座讲那么快，表示这个里面角色的星座特质会更精彩，对，因为感觉要讲很多的样子，<笑>大家饼干准备好,好，好，那个丁丁是吗？是饼干准备好哈，对，好，那我们就三个角色哈、嗯，刘冠廷演的菜头。吴建和演的二哥和徐光汉演的大哥、嗯，那你觉得我们要从哪里开始讲？那这样的话，我觉得我们还是先从男主角好了。男主角的星座呢？他在呃电影里面就说了，他是在四月十九号生，<笑>那就是白羊座。结束了？哎，没有没有，这样子就结束，<笑>不要急着结束。<笑>但是我觉得可以趁这个有趣的地方，因为就是之前我们在《亲爱的房客》里面的。男主角里面，我们他也是就是自报家门，然后就让你知道他是一个三月十七号生的双鱼座。对，那那时候比较没有机会多聊。我觉得在这个这阳光普照里面，吴建和他也同样的在受刑的这个部分的时候，他自报了他自己的啊出生年月日。骆师傅呢就<笑>。赶快看到之后，就自己排起了星盘。<笑>我们来看一下这个巫建和的星盘到底是长怎样。没有，其实就是巫建和，他是呃一九九六年的四月十九，就他电影里面所讲的这个角色的星座是这样子。嗯、那虽然说我们没有他确切的出生的时间以及他出生的地点，但是我们可以主要有一个星盘的概括长相，然后再由他的整个生活的这个环境，然后去推出他的上升可能会在哪里。然后做出一个比较粗略的一个星盘的模样。好的，对。那在这里面的话，我们也很巧的，就是我不知道是呃编剧他真的也是对星象有研究还是如何呢？因为如果说我们在照他的这个出生资料打出来之后，会发现就是陈建和就剧中这个角色，他的那个木星刚好会落在二宫或三宫之间。那如果说他有一个非常有名或者是模范生的哥哥。或者是得到所有的社会资源跟殊荣的一个哥哥的话，他的木星其实本身，或者是太阳本身，就很容易落在三宫。而在这个 case 里面，他的木星刚好是落在就是二宫跟三宫之间。那如果因为毕竟我们没有确定的出生时间跟地点，所以我们可以去调动这个出生时间去推测的话。其实他的木星是可以落在三宫里面是没有问题的，那这个星盘也会是合理的。哦、那如果说我们在这个容许的范围里面去做做推测的话，是可以看到这个第一个巧合。嗯，那第二个巧合的话，也可以看到说，那这样的话，我们就会看到这个角色它本身的上升就会落在天蝎。并且冥王星会落在一宫里面，嗯，那不管是上升天蝎或者是冥王星一宫，我们都会看到说，冥王星落一宫的人，他会在他童年的时候就会展现一个比较大的一个转变跟巨变、嗯，或者说他对自己的呃
人生或者是自己看世界的角度，会用比较负面的方式啊，所有的好都是疙疙瘩，我都是不好的。即便事实可能是如此，但是他会因为这样子的上升星座一个滤镜，加上冥王星落一宫的状态，会用更负面的方式去看待自己的人生。自暴自弃就对了，也不算自暴自弃，而是说就是厌世，然后用负面的角度去看<笑>看人生。因为其实上升星座它掌管的除了就是我们讲的三十岁以后这件事情哈。但是它也是一个我们看世界的滤镜。嗯哼，如果我们今天是上升双鱼，我们很可能就会用一个粉红色的滤镜去看这个世界。那如果说是上升天蝎的话，它可能就是会用一个比较负面的或比较呃锐利的角度去看世界之类的。的所以等一下你会看到我们那个是黑白的，对不对？<笑>对。哦，原来如果是当老二，然后它的上升是天蝎的话，它比较容易产生负面的那种。就是其实上。生天蝎的人，其实我也做过稍微做过一些田野调查，吼、嗯，就是其实上升天蝎的人，有很超过一半的人，可能他们在出生的时候，其实妈妈或多或少都经历到一些危险。可能是难产，或者是说小孩子他本身遇到一些状况，会危及到母子的生命的。哦、上升天蝎比较是一个容易难产的产象啊。对对对对，这也是很有趣。而且第三点也可以看到说，它这个弱点是它的太阳跟天王星是行克的，所以也就是说，而且是这个天王星落在它掌管口语的三宫里面，所以你可以看到整部片里面这个男主角他讲话是非常的直接，非常的冲。然后有时候是让人家瞬间是无法接受的，即便他可能是想要表达一些他的脆弱或他的想法，是包括他在推舟，然后知道他哥哥的讯息之后，他的那个疯狂的心境，他会用一个比较让大家出乎意料的方式去表达他的想法跟感觉。我觉得这也都还蛮符合这个星盘跟这个角色他在剧中的表现跟性格。哇，这个编剧真的是对对，而且就是会跟我们一般想到的呃白羊座，大家就会挂上一个呃火爆火爆浪子的那个形象。但是我们在剧中除了火爆浪子的形象，我们也可以看到它比较阴郁的一个部分。对，所以这其实也跟。上升天蝎或者是冥王一宫会有比较多的连接跟感觉，对。所以陈建和这个角色，嗯，白羊无物啦，是，对，嗯，啊，所以毕、那個、竟他都自报家门了，<笑>对。然后陆师傅真的非常认真的，真的去分析他的心，因为毕竟就是我们每次都是靠一些线索去推敲。那既然人家已经大啦啦的告诉我们，就是可以刚刚好趁这个机会来看一下一探究竟，对对对。嗯、好、嗯，那既然陈建和看。过了，那我们来看他的哥哥好了。好哦，对，那这个哥哥哦，就是虽然他是个阳光的人，但是我觉得他非常的阴暗。嗯，他就是一个品学兼优的孩子好學生，对，所以然后又觉得就是曲高和寡，而且。他很要求完美嘛，就是即便考上医学系、嗯，但是不是自己想要的，他还是去重考。所以一开始我就会对那种追求完美的星座，我就先会先拎出。我来想一下好了，嗯、处女座，对这个一定会有嘛。然后还有天蝎座，是对，呃，还有什么呀？欸、第三个，与其说是呃追求完美，我觉得是理想，或者是他的。那个理想性的完美，双鱼座，对呀、啊，所以所以其实你会觉得说，双鱼都是在梦中，它会有一个很一定要的百分之百的如梦一般的完美的情境。是，处女的话，它是要真的，我在这个现实里面，我就是要做到一丝不苟，然后不能够被扣分。嗯哼，他们其实他们对宫的星座，虽然他们是对宫，会有很大的差别，但是一个是注重的是灵性幻想，或者是我们看不到的。然后一个是注重的是我们现实里面的表现，但是他们同样在完美或者是理想这件事情，他们是用一个不同的面向去展现同样的主题，所以这就是对公我们之所以说可以有互补的可能的原因。哇，所以哥哥的角色涵盖了双鱼、处女跟天蝎。对，哇，这这三个
个性好像<笑>很不一样，对不对？天哪，对，有其中两点会让我觉得很很有趣的，一个就是哥哥在故事中，呃，跟女同学讲的那个司马光的故事。还有第二个就是，当哥哥发生事情之后，他呃发生事情之前，他传简讯给女朋友的那个简讯的内容，是让我继续去深究或者是归纳他哥哥的星座的一个重要的两个线索哈、嗯。那首先我们来看一下，就是说在司马光的这个。故事里面可以很明显看到，哥哥我们就是司马光带着一群小朋友去砸破水缸，就砸破水缸之后呢，看到在阴暗的水缸里面坐着的是司马光本人，那是鬼吗？<笑>对，我刚刚一开始讲说他没事讲这个鬼故事是要干嘛、嗯，而且就是司马光他就是躲在阴暗处，这个是我第一个看到的线索哈。那第二个呢，就是在发生事情之后，女同学在跟妈妈在分享她的讯息内容的时候，我们可以看到说她跟哥哥两个人去动物园的时候，他们那天天气很热，嗯、然后太阳很大，对，然后。太阳大到所有的动物都躲到阴影，但是他没有阴影可以躲。嗯，然后同时他就继续说，他是个从小就是接受到所有阳光的人，所以也就是说，阴影跟过多的阳光跟关注这件事情，我觉得是迫使他最后去做这个决定的一个关键，那也是我去判断他的关键。尤其如果说自己本身的星盘或者是太阳星座里面又跟一些特定的行星相位，例如说土星跟冥王星有行克啦，或者是说可能有一些本身就是比较执着或比较容易钻牛角尖的部分的星座去有扯上关联的话，那个造成真的会去做自残或自杀的那个情况又会更严重。处女她本身是水星掌管，然后她又是一个高频率震动，然后她又是变得她所有事都要很完美。在医疗心理学里面，她掌管的是肠子。那肠子的话，有时候我们肠躁症是怎么来的？就是焦虑。嗯，当你焦虑到极点的时候，你可能就是会想不开嘛。那再来就是天蝎座，天蝎座它的掌管的心是性器官跟。好，跟直肠、肛门也是，呃，对，没错啦，性器官没错，但是大肠、直肠跟肛门也是對對對對，所以你看，就是有一些痔疮啊，或什么也是天蝎座在管。好，好，那先撇开这个器官的部分，但是不管怎么样，那也都是压力来的，而且是隐藏的压力来的。那再加上天蝎座是冥王星掌管的星座，冥王星是掌管我们心底下最黑暗的那个部分，所以还会很压抑、压抑、压抑、压抑。那大家通常。对，他是很不容易去到那个临界点，但是一到那个临界点，他就是再见了。住住对，所以我们一般会觉得说，哦，天蝎座很很强大，跟跟摩羯座一样很强大。但是其实不要忘记，天蝎座它本身也是个水象星座，它天生它还是有它的耐受性跟它的脆弱的一个部分。不要把天蝎座逼到这样，他会遮你之后，他也会自杀。好，然后再来就是最后一个，就是双鱼座嘛。那双鱼座更不用讲，因为他本身是海王星掌管的，那他。本身就是一个比较虚无缥缈、比较没有实体性的一个行星能量，嗯嗯嗯所以本身他的自我的感觉就会比较薄弱，所以他会一向都把自己摆在最后面、嗯。所以为什么很多像德雷莎修女啊、很多的宗教家、学者、医生，他们都会有很强烈的双鱼特质、嗯？因为他都是为别人优先，而不是为自己，而且甚至是最后说“我愿意牺牲我自己成全你”。嗯，他们三个很容易会比较。对自己的生命去做出一些伤害性的事情，最后的决定是回到我们刚才讲的那两个线索。其实有什么星座会让你觉得他摊在阳光下，他会最不舒服，而且他会最需要阴影的？其实当然就是天蝎座啊，因为天蝎座他必须要在别人看不到，或者是说他可以观察别人，但别人不见得观察到他的时候，他最能够放松嘛。对。对，那可是他从小就是一直出现在阳光底下，他完全没有得躲，所以他就变成他一直要很奋力的去表现出他最好的一面。是，然后而且其实，在过程中，你看他讲的那两那个讲的那个故事，跟他讲的那个讯息内容，其实你不太会像是一个双鱼座在求救，或者是你、嗯、他虽然是求救简简讯。或者是求救的一个讯息，但是他不太会像双鱼的那个求救方式，会让你觉得就是，哎、欸，琼瑶走出来，我们要赶快救这个女主角，是是或救这个暖男主角。他的讯息是那种很隐晦的，一开始你甚至觉得他是要讲鬼故事吓你吧，嗯，然后直到
，女主角甚至也跟那个妈妈在戏中说，她对所有的人都很好。可是我们却不知道他在想什么。对，如果他今天是一个双鱼座的人，我们会说，我们会搞不清楚他在想什么。嗯、但是天蝎座是我们根本不知道，啊、因为他藏得太好了。你根本不知道天蝎座在想什么。什麼对，因为会搞不清楚在想什么的，就是双鱼跟宝瓶嘛。因为宝瓶他的想法跳太快了，你搞不清楚。双鱼是他本身就是模棱两可，你会搞不清楚说他到底在想什么。但是你还是会有一个轮廓线的，只是很模糊。但是天蝎他会藏很好。对，藏很深。可能你以为天蝎在想苹果，但是天蝎是在想香蕉<笑>之类的，是这样子的對。对，那处女的话，她一定会让你知道她在想什么，而且用很唠叨的方式让你知道。这个大哥的角色就是天蝎座五步咯。对，虽然说一开始被他乖宝宝的那个形象会牵着走，但是 maybe 我觉得他可能就是一个上升处女的天蝎也说不定哦。<笑><笑>上升处女的天蝎，对，因为结局就是。天蝎，<笑>不是不是，这、就是就是可能会落得这样的下场，有可能。大家如果是上升处女的天蝎座，不是如果有看的话，其实可以跟我们讲讲，你是不是也是这样的、嗯？因为其实我还蛮羡慕上升处女跟上升双子的人、哦，因为他们就是非常的就是娃娃脸，而且就是容易给人家白净乖宝宝或者是小朋友的感觉。那尤其上升处女的话，格外会给人家一种有礼貌的小孩，然后。有教养的小孩，嗯，好，我认识一个。<笑>呃，许光汉之后，我们要讲一个，我觉得他也是这个角色非常特别啊、嗯呃，就是刘冠廷饰演的菜头、嗯，跟他在《同学麦纳斯》里面演出的,的角色，你就会觉得哇，那个反差很大。对，菜头这个角色的星座，我想姐夫应该非常就是好猜。你觉得他什么星座？他就是凶神恶煞，然后压榨别人。嗯哼。嗯哼那可能就是天蝎座啊，是啊。哎<笑>、欸，我真是随便讲的、欸。<笑>这也是我觉得在这部片里面，我看到非常有趣的地方，就是你会看到一个品学兼优的哥哥，他是天蝎座；你也会看到一个就是笑得你心里会发寒，然后把你默默的逼上绝路的一个人，这个菜头。他也是天蝎座，嗯，其实就是我觉得先从菜头本身啦，他就是极极度的展现出天蝎的那个我们一般讲天蝎很恐怖的会记恨，然后复仇，而且他会利用你操控你，然后让你没得躲，而且他不是用那种火爆强迫你的方式，温温的，对，而且有点阴阴的，然后让你会发寒的那种方式哈、嗯，这其实也都是天蝎座的特质。但是在这边，我们就会看到所谓的就是天蝎座的二元性的这件事情。哦，天蝎座的二元性。对，天蝎座其实它是十二星座里面它的蜕变能力是最高的一个星座。蜕变能力。所以一般来说，就是星座其实我们不要想说只有十二个。十二个种类哈，其实我们会因为我们人的灵性的高低，我们的血氧的高低，或者是说我们对看事情角度的宏观或者是窄化，嗯，我们简称为灵性这件事情哈，会因为我们的心灵素质跟灵性素质而展现出一个星座不同的面相。嗯哼，例如说，我们先先讲白羊座好了，例如说白羊座，如果是很低阶的白羊座，它可能就是会变成我们一般讲到的很火爆，或者是说。只准我第一，你们都给我到后面去，然后会跟你拼个你死我活。可是如果他灵性再上一点的白羊，他可能就会展现说，哦、呃，没关系，我我可以先跑第一，但是我不，如果你赢过我，我们就来公平竞争。嗯，那如果说在灵性再高一点的白羊，他可能就会觉得说，我们大家一起往前冲，我带着你们一起冲。嗯，那反而就冲第一就对，对，一起冲第一就对。但它会有不同的这种变化。嗯、那天蝎座它是十二星座里面这个变化最高的，有它灵性在最低的时候，就像姐姐夫你刚才讲的，也像在剧中蔡同他所表现的，他就是罪犯呐、啊，或者是这种呃邪恶啊對對對，然后复仇啊，然后呃所有的禁忌啊、犯罪啊这些部分，那甚至是欲望、肉体的欲望、情欲的欲望哈、嗯，这部分会让天蝎座很容易牵扯上这些东西。嗯但是它也有另外一个可能
，那就会变成升华。所以天蝎在最底端的时候会是蛇蝎、嗯，然后慢慢的会往上升华之后，它是有可能变成火凤凰的一个星座。它会，它<笑>对，因为天蝎它会因为它对于这个人性丑陋跟黑暗的熟悉与认识，对，它会从中去淬炼。所以他会看到事情可以转化或者是变化的那一面，随之自己也会真的会变得转化。所以其实你看很多的星座大师，或者是心理学家、心理疗愈师、啊，或者是神秘学家，其实有很大部分是天蝎座。基本上就是他们由最邪恶去转化成一个圣人这样的，对他们是有可能的。那所以就变成说，就看他们的灵性转化。但是你知道，就是肉体的欲望、跟金钱的欲望，还有权力的欲望，真的太诱人了。所以以至于说，大部分的天蝎要突破到。火凤凰的那个阶段是需要真的很觉知，然后真的是很羞耻，然后不不能够受到诱惑的那种，因为他们很容易招感这些，他们也很容易感知这些，但是他们也就必须说，他们接受到这些的时候，他们怎么样应对，所以也就展现出在戏中就是大哥跟菜头两个很极端的对比，哦，对，这个天蝎的二元性，没想到真的那么那么很酷哇。对你可能不是蛇蝎，就是火凤凰，火凤凰，<笑>火凤凰。对，所以其实天蝎真的是一个很迷人的星座。然后，而且我会觉得，就是很多人都只看到，也比较容易看到天蝎这种负面的能量。但是，其实天蝎正面的能量是。非常可贵跟很厉害的。谢谢洛师傅把天蝎导正成一个光明的星座<笑>爸爸的角色他会是，其实爸爸角色我觉得摩羯的连接蛮高的，因为他在戏中当然就是一个很典型父亲的角色、嗯，而且你会发现他是怎么样的父亲呢？是不善于表达爱，而且比较传统古板的父亲、嗯。所以这个是会比较跟摩羯爸爸。会比较廉洁，因为摩羯爸爸往往比较传统古板，然后而且他比较呃不知道该怎么表达爱这件事情，而且他对于规则，所以他对驾训班的 slogan 是非常的要求的。Yes， 对,对,对,对。好，嗯、那妈妈呢？妈妈的话，其实你可以看到，她是一个呃，为了家，然后任劳任怨的女性。然后她会什么都做，但她也不唠叨。嗯、然后，而且她会觉得她真的做得来哦，她不会就是因此就是情绪上面有太多的起伏。所以这部分的话，会直接就也跟巨蟹传统妈妈角色去做一个连接。嗯嗯，好，嗯，希望这部片能够代表台湾在入围奥斯卡最佳外片呐、啊，对吧？在天王行客的时候，我觉得很多事情都没有办法用常理去去推测的。意思就是说，他也不知道。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>